الحمد لله الذي فضل الأنام بصاحبه المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود ملع الوجود بأجوده عدلا حملته أمه آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله بعث للتوحيد الكلمة ولكلمة التوحيد فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف, وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى يا سيد العقلاء ويا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها صلاة دائمة مستمرة إلى يوم نلقى دوزانغ وكيسلام ذي بنزي ذي بوانا متوم محمد صلى الله عليه وسلم نوال ينباو هوا جباتا كوا بختي يكوا وإسلام هم بتو اسوميني حديثي موجا يا بوانا متوم محمد حديثي ambayo ni maarufu lakini ni ghali hadithi hii akisema tadau ya ibada Allah fa inna Allah lam yazal da'an illa fihi dawa'a aw fa inna Allah lam yazal da'an illa wa fihi shifa'un aw kama qala alayhi salatu was salam ayyindugu wa islam anasema mtume Muhammad tibia neni waja wake Allah gangua neni fanyia neni tiba ilaj hakika Mwenyezi Mungu hakutelemsha ugonjwa duniani isipokuwa kila ugonjwa una dawa yake leo bi'ithni Allah tabarak wa ta'ala ikhwa tunataka tuzungumzie maradhi yanaitwa amradhu batniya maradhi ya tumbo au maradhi ya vidonda vya tumbo kwa nini tunazungumza tumbo kwa sababu tumbo ndio pressure point kubwa tumbo pia ni sehemu kubwa sana ya mwanadamu tumbo ni injini tumbo ndio linalosababisha huu mwili pia ukatembea kila kitu kina kazi yake mwilini lakini tumbo tumbo likikaa vizuri basi binadamu naye huwa mzuri na hili tumbo likikaa vibaya pia ni hatari sana kwa mwanadamu kwenye tumbo kuna mishipa ya kila sekta si unaona unaumwa kichwa unameza dawa inakwenda tumboni unaumwa kidole unameza dawa inakwenda tumboni una mafua unameza dawa inakwenda tumboni kisha ikishafika kule tumboni tumbo linafanya kazi hiki sasa itakiwa kipeleke sehemu kadhaa kwenda kutubia kitu kadhaa wa kadhaa wa kadhaa leo kutokamana na vyakula vya magesi stresi mawazo tumepata maradhi ya asas maradhi ya madonda ya tumbo na mtu akiwa na madonda ya tumbo atapata matatizo makubwa mengi sana Vidonda vya tumbo viko takriban design tatu. Kuna bakteria wanasababisha kuleta matatizo haya 
na kuna baadhi ya matumizi ya vitu yanasababisha kuleta matatizo haya mama Aisha mpenzi wetu mama yetu na mke wa mtume wetu mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mama yetu mtukufu Aisha radhiallahu ta'ala anha yuasema bida ya kwanza kuzuka kwa waislam ni kula na kushiba sana kwa sababu tabia yetu sisi waislam la nakul hata najua hatuli mpaka tuwe na njaa na tukishakula la nashba pia hatuli kwa ajili ya kujaza matumbo isipokuwa kwa ajili ya kupata nguvu mm. kwa ajili ya kufanya ibada ndio maana tunakula na mtume alikuwa hali mpaka awe na njaa na kila hali mpaka akashiba sana Maradhi mangapi leo yametokea kwa sababu ya kula sana ndugu zangu wa Kiislamu. Hebu jitahidi sana eneo hili. Leo kwa kula vyakula vya wanga kwa spidi sana tumepata maradhi ya diabetes, sukari, kongosho imefeli. Maana kongosho kazi yake ni kuchuja mpaka inafeli kongosho sababu ya vyakula mtu unakula tu bila mpangilio huku kula kuna utaratibu wake wa Islamu. Kuna vyakula mtume katuruhusu tule asali maziwa. Hata ile nyama katufundisha tuipikeje kwa sababu tusipate bakteria. Bwana mtume mumfahamu ni daktari bwana mtume. Hajaja kufundisha dini peke yake bali mpaka tiba zetu. Na endapo tutafungua Qur'an na hadithi zake, kuumwa hovyo hovyo hakupo ndugu zangu wa Kiislamu. Maradhi yamekuwa mengi sababu yake ni kuacha sunna za bwana mtume. Ni kuacha wasia wa bwana mtume. Kwa hiyo mtu akipenda kutumia vyakula vya gesi sana akiwa na msongo wa mawazo sana ana uwezo wa kupata tatizo tatizo la vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo viko kama ifuatavyo. Vinaweza vikaanzia kooni mpaka vikaje katika sehemu ya kifua hivyo vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo vikiingia kwenye kifua athari yake unakuta ukisikia asas ni kensa ya utumbo hiyo lazima uelewe hiyo na vina matatizo angalia matatizo yake nitakayoorodhesha jambo la mwanzo unaweza ukao unatokwa jasho jingi kifuani na kifua kinauma sana lakini huko hoi ila ukijaribu kujibendi hivi kujigeuza unasikia kifua kinauma kweli kweli kwa ndani kama kuna madonda mpaka mgongoni hivyo ni vidonda vya tumbo lakini jambo la pili kiungulia kikazidi sana ukawa unaumwa na kiungulia kikali huna raha hivyo ni vidonda vya tumbo ndugu yangu muislamu bega likali nauma na mgongo na kiuno sana hivyo ni vidonda vya tumbo mpaka kwenye koko na kereketa saa nyingine unasikia harufu ya damu hiyo ni aina ya vidonda vya tumbo Vidonda vya tumbo vya aina ya pili ni pale ukila vitu kama maharage venye mono kotile doni nyingi ukila pilipili tumbo linakuwa chungu linauma sana hivyo ni vidonda vya tumbo lakini vingine ukichelewa kula tumbo linawaka moto la moto kweli kweli unalisikia tumbo baya hasa ukitoka asubuhi kutoka kuamka kulala unakuta lile tumbo ndugu yangu muislam la moto kweli kweli huna hata nguvu hivyo ni vidonda vya tumbo visaanza ufishaanza kushambulia utumbo wako ndugu yangu muislam kizunguzungu kwa wingi mara kwa mara ni vidonda vya tumbo na vikizidisha athari yake mtu huwa azimia hasa hii yote ni athari ya vidonda vya tumbo lakini tu machi zaidi vikikithiri vidonda vya tumbo vinaleta ugonjwa mbaya ugonjwa wa mgoro imma bawasir ugonjwa wa bawasir ni mtu choo chake kwanza kinakuwa kigumu halafu kinatoka na damu au kinatoka na ile nyama ya ndani inatoka nje na mtu akijisaidia huwa anatokwa damu au mapele yanaota kule sehemu hii ni bawasir mpaka inafikia stage mtu kukaa hawezi inamsumbua sana bawasir sasa mtu atatafuta dawa ya bawasir Unajua ya al-asaf sehemu ya kujisaidia haja kubwa samahanini nasema maneno haya ili 
mpate kunielewa so sina lugha mbadala lakini lengo la mtu akienda chuo kikuu ile sehemu ya kujisaidia ni sehemu laini sana laini sana uh, kiasi ambacho mtu akipata haja ngumu mara tatu tu kuna mishipa kule inakuwa inakatika ile mishipa ikikatika ndo mtu anaanza kutokwa na damu hemorrhoid sasa hiyo inaitwa hemorrhoid inaweza ikatoka mpaka mita moja utumbo wote ule ukatoka na kidonda chake kinauma sana huwezi kukaa au ikaja kwa njia ya kuota vipele afu ikikatwa ile nyama inaota inakuwa tena baadaye hiyo tunafanya operation mara kadhaa lakini na watu hasa akisikia muda kwenda chooni hana raha tena maumivu ya hali ya juu kabisa eh so, sababu asa zikikolea inasababisha ule ugonjwa ule, ule utumbo una madonda unajikunja ukiwa okay, unajikunja kile choo hakipiti kikiwa kile choo hakipiti eh basi kinakuwa kikavu baadhi ya masiku siku kimezidi sana kuja ndo kinatoka kidogo na kinakuwa kama chambuzi au kigumu na maumivu makali na utumbo wenyewe unakuwa mkavu kwa sababu baadhi ya sehemu za kupita maji haupitishi hii ni hatari na ukizidi sana mtu unakatika ule utumbo hiyo ndio inakuwa sababu ya umauti wake au ikizidi mtu anapata tatizo la ukosefu wa maji kwa ghafla na anaweza akaondoka muda wote duniani ikipanda kwa juu basi inasababisha anaanza kutapika sana damu ama kuharisha damu kwa wingi sana lakini anakuwa na maumivu makali sana ya tumbo hiyo ni asa za ndugu yango muislamu kwanza inachangiwa na kula hovyo sana kama nilivyokusha kusema yatakiwa muislamu uwe na taratibu maalumu ya ulaji ndugu yangu muislamu jitahidi sana uwe unakula matunda mara kwa mara matunda kama maembe maparachichi haya mapapai ni matunda muhimu sana ndugu yangu muislamu na kila tunda lina faida zake watermelon batikh warabu mnaita wazungu waita watermelon sisi waswahili tunaita matikiti maji yana faida hata firauni wa Musa ndio ilikuwa biashara yake kuuza matikiti maji e, naam haya yana faida kula ndizi ndugu yangu muislamu kula nanasi kama lipo umeshindwa matunda mboga za majani muhimu sana alafu maji kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala minal ma'i kulla shay'in hayy la hayata biduni ma hakuna uhai bila ya maji ndugu yangu muislamu moyo unahitaji sana maji mtu mpaka moyo unachukua maji machafu ya lo chacha unakunywa maji baridi ni hatari sana kwa afya yako chukua maji ya sezi ya kati na kati ndugu yangu muislamu usile chakula cha moto sana wala kilichopoa cha sezi ya kati na kati wewe ulaji wako ni waajibu ndugu yangu muislamu usile ali mradi tu kilichokuwa mbele yako unakula tu mara nyingine itakulazimu uwe unafanya diet kwa hiyo kula vyakula vya wanga kwa kasi ya hali ya juu leo imetokea sukari sasa naomba nitumie fursa moja wewe ambaye hivi sasa hukuipata sukari una uwezo kujitahidi wallahi sukari ikakukimbia lakini wewe ambaye una mwili mkubwa kabla hujengiwa na sukari ujue iko karibu sukari hiyo anza kupunguza vyakula vya wanga na unywe matunda ule matunda hata juisi ile usinywe juisi kula lile tunda lenyewe lile tumia protini tumia na vitamini kwa kipindi hiki wanga huwezi kuacha kabisa lakini punguza eh, makande eh, wali huo ugari hebu punguza punguza kidogo katika ulaji utaona kuna heri yake ndani ndugu yangu muislamu kwa hiyo vidonda vya tumbo ndugu yangu muislamu vimekusababishia bawasir kwa hiyo ukipata mara nyingine dawa za bawasir unakuta huponi kwa sababu hamjui sababu na hii ni kama siri nimekumegeeni waislamu lakini ni ektashaftu e, nasema ektashaftu na ndivyo ilivyo nimelivumbua jambo hili kwamba watu wengi wanaosumbuliwa na bawasiri wengi kama hana chango ama mume kama hana ngiri basi mia kwa mia ni vidonda vya tumbo alakh 
vidonda vya tumbo watu hawajui kwamba vina uwezo vikikithiri kuleta choo kigumu watu hilo hawalijui ndugu yangu muislamu kwa hiyo vivyo hivyo vidonda vya tumbo vinasababisha mtu kupata maradhi ya bawasir ukamsikia mtu akisema nimetibia mpaka nimechoka nimemaliza dawa zote lakini haiponi itaponaje bawasiri kaka na wakati kile chanzo sosi asbabu sababu ya kuanzisha ule ugonjwa bado hukuitibu wewe atibu ugonjwa utaendelea tena ule ugonjwa kuja utaendelea tena ule ugonjwa kuja mbele yenu kuna dawa za matatizo haya na zirejea tena hizi dawa tatu kila moja nitaipa sifa yake ili zipate kukusaidieni na ni dawa zimeelezwa katika hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dawa zina sifa ndio maana sioni haya wala vibaya kuzitaja mara kwa mara kuna dawa hii amravu batnia hii tunaichanganya na vitu vitano na vyote mtume kavitaja waislamu ndani yake kuna zanjabil zanjabil ni ni, 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 ni tangawizi e, bwana mtume anasema alaykum bishifa'in alasal wa zanjabil jitahidini jitahidini sana kujilazimisha tiba mbili asali kwa sababu asali unavyojua asali ni mchanganyiko wa miti zaidi ya milioni so nyuki atakula hiki Allah sema thumma kuli min kulli thamarati fasluki fi subul rabbiki dhunna yakhruju min butuni ha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'u lin nas inna fi dhalika laayatin liqa laayatin liqaumi yatafakkarun nyuki kula kila mti itatoka shifaa katika tumbo la nyuki kinywaji ambacho ni shifaa sasa hii tangawizi mtume akatulazimisha sana tuitumie. Tena tizama waislamu. Tangawizi na asali ukiichanganya pahala pamoja ukitumia kama ilivyo inasababisha memories eh, kuhifadhi yule mtu ambaye hana kumbukumbu ana matatizo kusahau atumie sana tangawizi pamoja na asali. Naam. Lakini hii tangawizi tangawizi jinsi ilivyo sifa yake muislamu hii inaongeza vitamini B complex eh? ambayo inasababisha mishipa ya fahamu 180 yote kufanya kazi kwa wakati mmoja angalia hata katika ma website kwenye internet kwenye google utaona hizi habari za tangawizi tangawizi ina jambo kubwa sana hata tumeelekezwa kama waislamu nyama ile tukipika usipike hivi hivi utakula madudu nyama ipike na tangawizi Tizama tangawizi ukiitumia kifua kinaacha. Tangawizi ukiitumia tumbo linaacha. Na hiyo tangawizi sio alimradi tangawizi kuna tangawizi mashallah kuna mmea mzuri wa Kenya. Tangawizi ya Kenya pia nayo ni mzuri na hata ya hapa kwetu. Lakini itabidi tuchukue tangawizi ile ile tangawizi yenyewe uitwange mwenyewe hasa ile mbichi uikate kate uianike. Uitwange mwenyewe kisha uichekeche mwenyewe kisha uchukue kile kiwango kinachotakiwa katika dawa unajua hizi dawa zina hatari sana waislamu hizi dawa hizi eh, Mwenyezi Mungu ametujalia kutufahamisha katika hizi dawa eh, faida kunta fi shay'in fakun fihi warabu wanasema hivyo ukiwa katika jambo basi zidi kuwa katika lile jambo alafu mtume sema inna allaha yuhibbu ahadukum idha amila eh, amalan ayyutqina Anapenda mmoja wenu akitenda kazi yake aifanye iwe mia kwa mia iwe vizuri. Na ndani yake Allah anaongeza ujuzi. Alhamdulillah tunayajua madawa wa Uislamu. Eh, na hayana ubabaishi ndani yake. Eh, mfano ukichukua haba sauda ile ya Somalia ile mafuta yake yani. Hii ni dawa moja kubwa sana ya moyo wa Uislamu. Yaani ukinywa ukiinywa hiyo hmm. basi hata kama uliko utakaopelekwa nchi za nje kufanyiwa upasuaji uendi tena moyo mara moja unakaa vizuri kabisa eh, ilo tumia popote ukiipata hiyo hembu nunua hiyo nayo mpaka uje kwa Sheikh Uthmani jamani mimi sina haba soda ya Somalia jamani eh, 
vitu vingine wa islam tuwe tunafuatilia lakini leo tumekaa mbali na masala matukufu haya ya tiba zetu za kizuna mpaka mpaka maji tu yapo ya kuondosha hasadi utakauziwe ndugu yako muislam siku simangi ila nakukumbusha kwamba we ni amiri we ni khalifa we unajua kila kitu kupitia kitabu chako kinakutosheleza na sayansi zote sipondi sipondi mnielewe wa islam sipondi kwa unajua kuna wakristo wananisikiliza kuna mayahudi wananisikiliza kuna wapagani wananisikiliza lakini ni kuambieni waislamu alafu waislamu asokuwa na bahati habahatiki wajua si tuna bahati sana hii neema ya uislamu nyinyi mnasema tu uislamu ni neema ushatafakari kama ni neema basi na kuambieni hizi sayansi zote zinazokwenda dunia mzima watu wakavaa tai zote zinatoka ndani ya Qur'an tunacho kitabu kitukufu cha Biblia hata mambo ya ndoa na uzazi haijaeleza mpango wa uzazi nini imeeleza Qur'an uumbaji imeeleza Qur'an vitabu vingine havijaeleza sasa inakuwaje tunatibiwa na makafiri wa Islamu si dhambi si dhambi si dhambi eh? si dhambi kabisa lakini leo hebu fikiria kaka yangu mpenzi we Muislamu eh unakwenda hospitali ukishaenda pale hospitalini eh umevaa kilemba chako kanzu yako na sijida yako athari sujudi na mke wako kavaa jilbab na nikabu yake mash- na groves eh mkeo anaumwa malaria au na mjamzito au sijui mgongo unamuuma mnafika pale sasa hospitali unaenda kuonana na dr john mm. au na dr na, na, na dr peter eh. au na dr charles alafu akifika pale dr charles anakuona sana anakuambia sasa ustadhi naomba utoke nje kidogo mwambie mkeo aingie ndani la haula wala quwwata anaingia ndani eh, she mzima ovyo anaanza kumshika shika mkeo anatoa zile jilbabu zake zote na bakia uchi anapapaswa ili angaliwe aichi ni kiuno hichi itakiwa dawa hivi shika hii ya kupaka ya kusugua sugua we muislamu vitu vidogo vidogo hata hivyo vinakushinda ingekuwa mambo ya operation hatukulaumu jamani hata mizizi ya dawa ya, ya vidonda vya tumbo inakushinda Alafu Uislamu hauna tabu si lazima uanze na peni kufungua uanze kus, hata kusikiliza tu durusi kila siji kuna msikiti wapi duniani hakuna madarasa ya kuzungumza. Kwa turudi nyuma sisi ni madaktari wa Islamu. Sisi ni matabibu wa Islamu. Basi nasema kwa uchungu tu lakini haya mambo ni yetu ndugu zangu wapenzi katika Uislamu. Kwa hiyo tiba ili iwe sahihi lazima mtu aongee kiingereza okay first of all, of all i would like to thanks to my god for making to be arrived in russian ukajua e, hapo tiba ipo hapana hata mtu akiongea kiarabu hata kiswahili meida mkazi soma sunna za bwana mtume muhammad basi alhamdulillah tiba itapatikana kwa hiyo tiba yetu hii ya vidonda vya tumbo ni same dogo tu lakini nikupe faida nyingine nikupe faida nyingine filigisi ya kuku lakini kuku wa kienyeji si hawa kuku wagonjwa wagonjwa hawa watahira eh? kuku wa kienyeji ndugu yangu muislamu wajua sisi yakini tumeiacha tuna pressure ya mambo mengi eh? huwa nazunguka sana lakini ndio hivyo Mwenyezi Mungu kaleta kila kitu kheri kwa ajili ya binadamu ni pressure tu tutafute makuku wa kupandikiza lakini niambieni waislamu Mwenyezi Mungu huwa anatafuta sababu ya kuturuzuku. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Tumemtukuza mwanadamu wa hamalnahu. Na sisi tumembeba fil barri wal bahr, bara na baharini. Si tumebebwa. We mwenye ukiruka juu huwezi, lakini ndege kubwa na watu wameingia ndani na magari ndani yake inatembea hewani ndege ile wala haidondoki imebebwa kitu gani kinaipeleka ndege wala si ujuzi wa mwanadamu kwa hiyo saa nyingine Mungu akiachia tu unakuta mara ndege imepinduka wahamalnahum sisi tumewabeba baharini huko jimeli likubwa wewe ukiingia hata na beseni wazama na unakufa lakini chuma zito na magari zaidi ya 500 yamebebwa ndani yake 
na nyie mkiwemo ndani wa hamalnahum Mungu akiacha kutubeba ndani ya maji tunazama Mungu ataka sababu tu wala si ujuzi wa mwanadamu Vivyo hivyo tumeona ngombe ngombe anazaa eh? kwa mwaka mara moja eh? lakini mbwa kwa mwaka anazaa mara tatu anazaa mara tatu mbwa eh? na hazai mmoja anaweza kazaa hata watoto sita mpaka mbili lakini ngombe anazaa mara moja kwa mwaka na kila siku dunia nzima wanakula nyama ya ngombe lakini husiki ngombe wameadimika bali hawa ngombe wanauliwa kila siku ni wengi kuliko mbwa ambao hawaliwi hata nyama yake ha, hapa huoni kuna badiliko la kiumbe mambo ya Allah hayo maziwa ya ngombe yanapatikana kwa mwaka na kamuliwa mara moja ya ngombe huyo acha haya maji ngombe ya kisasa tu eh, kujitia umaskini na kati ya Allah neema zake kaweka yeye nataka tu mche tu maziwa yale yule ngombe anapokamuliwa kwa mwaka mara moja na hamnyi pekeenu na ndama anyonye uma uma lakini tizama maziwa husikia yamekosekana kwa sababu ngombe mwaka huu wamechelewa kuzaa unakuta mikate imejaa maziwa kwenye friji kumejaa maziwa na popote dakika yote ukihitaji maziwa unakunywa wamejaa kila pahala huyu ni Allah tu atafuta sababu acha hao makuku matahira kuku kila siku analiwa utapata chipsi mayai bila ya kuku wewe eh? kila siku analiwa kuku wanachinjwa wanaliwa lakini hawazai kila leo kila leo hmm? lakini angalia kunguru hawaliwi kuku ni wengi kuliko kunguru hizi ni neema za Allah na mayai nayo hivi sasa huyu kuku ukimpata yule kuku wa kienyeji mwenyewe halisi ukichukua ile firigisi yake ukiweka juani ikakauka vizuri ukiitwanga ule unga wake ukiunywa kijiko kimoja tu umemaliza vidonda vya tumbo sumu vinavyoleta tabu duniani hii ni dawa namba moja peke yake katika dunia ni dawa moja safi sana ya ajabu ya vidonda vya tumbo eh. na ni dawa mpaka madaktari wakubwa huishangaa dawa hiyo haya kwa hiyo dawa za vidonda vya tumbo tuna formula nyingi sana na umma lazima uelekezwe mambo kama hayo kwa hiyo dawa yetu mradhu batnia imekewa dawa ya kwanza inaitwa tangawizi. Tangawizi ni dawa inaua bakteria na hii dawa inasema vidonda vya tumbo aina zote ambazo kuna gastric, kuna peptic colon, alafu kuna asas. Hutibu maumivu makali ya tumbo, hutoa gesi na hupunguza kucheua sana. Pia vidonda vya tumbo huleta kucheua cheua mara kwa mara mpaka mtu mbele za watu umekaa uh, mpaka unajisikia vibaya mbele za watu lakini pia hutoa vimelea vya tumbo hariko bakteria inatoa hii lakini huzuia kuharisha na kutapika damu hupunguza maumivu makali ya tumbo pia dawa yetu hii imekewa mwegea mwegea ndugu zangu wa Kiislamu hii ni dawa kubwa sana na mwegea una shida sana kupatikana Unamwegea wa majani na wa mizizi ndugu yangu muislam dawa ya mwegea ni dawa hata mtu umpe peke yake moyo unakaa vizuri kabisa dawa ya mwegea inatibu sukari dawa ya mwegea inatibu sana matatizo yote ya tumboni mwegea ni dawa moja ghali sana ni dawa muhimu ni dawa pekee Mwenyezi Mungu kaichagua yani Mwenyezi Mungu katia shifa ya hali ya juu kutoka maana na maradhi tulokuwa nayo tunasema alhamdulillah bi ni'matihi tatimu salihat mwegea Mwenyezi Mungu ipo haja jamani hata kurudi sijida za kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuletea mmea kama huu yani sifa zake unakimbizana na mlonge mpaka mambo ya kensa mambo kadha wa kadha so huu mwegea ukiuchanganya na mninga ndugu yangu muislam alafu ukauweka na haba sauda yule mwanamke maisha yote hapati hevi sekunde tano ni nyingi akitumia anapata hedhi safi kabisa lakini mtu huenda kupewa mijidonge 30 atafuta damu za hezi mpaka kote huku kwa mjaganzi maisha amekula misumu ya vidonge imejaa katika mwili mzito lakini dawa ya tatu baada ya mwegea tumeweka dawa ya mdalasini mdalasini tunao ule mdalasini pia wa India 
na hata wa kwetu Tanzania ni mzuri lakini ule mdalasini izidi inasababisha mpaka tumbo linakuwa linachoma choma lakini dawa mbili ambazo sitozifafanua sana ni dawa muhimu sana ya alkasusi jamani alkasusi nao nifafanue kuna dawa yenye mambo kama hii lakini dawa ya mwisho ni hina alhina hina ina miujiza mikubwa hina ukiiweka na halilinji hiyo bawa siri moroidi yenyewe hakuna sasa hii dawa hii bi idhnillahi tabaraka wa taala unapoitumia hii dawa ndugu yangu muislamu inakuondoshea matatizo ya vidonda vya tumbo na kama una bawasiri basi haitoendelea ile bawasiri lakini kama bawasiri yenyewe ilisha kuwepo eh, kama ulikotaka kunyemelewa na bawasiri unapata choo kigumu basi ukitumia hii haitoendelea bawasiri lakini kama iwe ile bawasiri moroid tayari kupata basi ipo haja utumie na hii dawa tumeita mashakir bawasiri hii sasa ni kwa ajili ya kutibu tatizo la bawasiri na ile sehemu kwa ndani inakaguliwa inatengenezwa ile ilo katika kazi yake hii ni kuunga ile mishipa na kulainisha kile choo kisiwe kigumu tena lakini kwa nje kule kumeathirika kushakuwa na vidonda kuna mafuta yake mazuri kabisa ambayo ndani yake yapo mafuta ya nyonyo yapo mafuta kadha wa kadha ambayo yametengenezwa ambayo haya mafuta utibu kidonda kule chini unachukua pamba unajipaka kule chini utakuta ile nyama itakauka itarudi na utajisikia vizuri huu ni mtihani katika maisha maradhi si jambo zuri neema wale wanaogua wanajua sasa hivi sasa wanaitambua neema ya afya kwa hiyo waislam mara nyingi watu wakija katika kituo chetu kitukufu hiki akihitaji dawa ya bawasiri hii ipo dawa ya bawasiri pamoja na kupaka lakini sisi twamshauri asilimia kubwa ya maradhi ya bawasiri yametokana na vidonda vya tumbo tunamshauri mtu embu tumia hizi dawa zote tumia amravu batnia tumia mashakir bawasiri poda na hii oil yake biidhnillahi jalla wa ala ukitumia hivi utakuwa umepona vidonda vya tumbo Ukitumia hii itakuwa na ile bawasiri moja kwa moja itakuwa imekuondoka ndugu yangu Muislam. La kama huna vidonda vya tumbo una uhakika ni bawasiri peke yake basi tumia utapona lakini kuna sababu kwa nini yakakukuta maradhi ya bawasiri. Kwa hiyo biidhni la ukitumia hii vidonda vya tumbo ni dawa imefanya kazi vizuri sana Waislam. Alafu hii kopo moja hii kopo moja masha Allah sisi tumeikasimia ni dozi tu kamili inatosheleza lakini ukichukua hata mbili hata tatu ni uzuri zaidi ni dawa zimetembea pahala mbalimbali e, zimeenda nje sana katika nchi mbalimbali na majibu mazuri tumeyapata kwa we mtu ambaye upo nje tunakuhusia unaweza ukamwagiza ndugu yako mpenzi akija Dar es Salaam apitie kwa Sheikh Othman Maiko apatiwe dawa kama hii lakini kama uko mbali chukua hata sita hata kumi eh chukua hata ngapi usiwe na ile roho kwamba ah, nitatumia mi ngapi wape na wengine kwa sababu sijui siku hizi kama kuna mtu ambaye hana matatizo ya vidonda vya tumbo watu wamekuanguka matumbo watu wanasumbuliwa na matumbo na nikigusa hili ni sekta moja muhimu hii dawa ni mzuri waislamu na ndio maana nikajaribu kuileta mbele yenu dawa hii ni mzuri narudia tena ni mzuri dawa hii Mwenyezi Mungu ni shahidi nilihisi maumivu ya tumbo nikaitumia siku moja tu nilitumia siku hii kuinywa mfululizo hata siku mbili na hisi na mimi vilitaka kunyemelea vidonda hivyo basi tokea hapo kwa sababu mimi ni mpenzi wa pilipili nikaa natumia pilipili kwa sababu inaleta appetite lazima nitumie pilipili lakini siku nyingine nikaona inaniumiza tumbo nikasema labda pilipili hii si nzuri lakini baadaye naona tumbo laendelea lile nikatumia hii dawa hapo hapo nikaa nimeaga lakini pia watu wengi sana wameshukuru eh, eh, si, ah, yani sina idadi ya watu ambao wameshukuria hii dawa nikaona nilete mbele yenu na hii ni mara ya tatu unaitaja tumieni hii dawa waislamu ni dawa mzuri halafu dawa hii husiki uchungu hata kidogo kwa hiyo hata mjamzito anatumia halafu faida yake kubwa hii dawa hii hii dawa ni kuambieni 
mtu mwenye tatizo la figo kuwa nampa hii dawa na iweka stika inaitwa akbad kwa sababu yenyewe inashughulika na figo mia kwa mia. Hii dawa mtu mwenye ini ama bandama nampa hii hii dawa ndugu zangu wa Kiislamu. Ni dawa inatibu mambo mengi sana tumboni. Kama una tatizo la bandama dawa hii itakufaa. Una tatizo la ini dawa hii itakufaa. Una tatizo la vidonda vya tumbo hapo ndo kwenyewe kabisa hii dawa itakufaa. Kwa hiyo mjamzito anatumia, mtoto anatumia, haina uchungu hata, una enjoy vizuri na siku zote si tunatengeneza dawa baridi. Una bawasiri pia itakufaa, mgongo unakuma itakufaa ukiitumia hii dawa. Ni dawa njema, ni dawa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametilia shifa ndani yake isipokuwa kitu kimoja dawa hii unaweza na wewe ukachukua mwegea ukachukua mdalasini alkasusi dawa nilizozitaja ukasema hebu na mimi nichanganye kiukweli haitokuwa dawa kwa sababu dawa bwana ni formula hizi dawa nazo Mwenyezi Mungu bwana huwa anapenda kweli watu wasome Allah ndo kaweka system ya ulimwengu unakuta kuna baadhi ya dawa tunachanganya unachanganya dawa kumi. unakuta karibia zile dawa zote hapa vijiko viwili, hapa viwili, hapa viwili. Ukifika dawa fulani, rombo kijiko. Ukiweka nusu kijiko tu, dawa inakufa. Ndio unapata kumsikia mteja akikuambia, "Shekhi, ile dawa ya mwanzo ilikuwa nzuri sana. Lakini hii ya sasa ulonipo umenibadilishia. Eh, haikufanya kazi, basi hizi dawa zina miujiza. Lazima uchunge ile formula ndugu yangu Muislam." Nimesema hivyo si kwamba na kukataza uchukue vitu uchanganye unaweza ukachukua vitu ukachanganya usione lolote kwa sababu hujui wezani wa ile dawa lakini tushawahi kusema kipindi cha nyuma itafikia zama tutakuja kueleza kwa na tushatoa klipu moja naona bado haikutolewa na ndugu zetu hawa makameramani kuna klipu moja tushaonesha baadhi ya dawa jinsi ya uchanganyaji na hii itakuja kufikia mikononi mwenu ni kupeni formula bila kukula gaini na mtaona mia kwa mia kwanza itumie upate ile yakini yake hii dawa insha Allah tambihi hii dawa popote ulipo uwe Kenya uwe Mombasa uwe Uganda uwe Burundi utaweza ukatumiwa na namba ambazo unaweza ukampata Sheikh Uthman Maiko naona zinapita kwenye screen chini hapo kuna namba ya Tigo kuna Voda, kuna Airtel, kuna Halotel, kuna Zantel. Hizo ndo namba za mimi ndugu yenu Muislamu. Japokuwa pengine ukanipiga moja kwa moja baadhi ya wakati usinipate mie kwa sababu simu lazima zitakuwa nyingi na hatukuongelea dawa peke yake. Tumezungumzia na kheri, tumezungumzia sala za usiku, sala zinazoondosha matatizo. Kwa hiyo watu umma umekwama una hili na lile. Kwa kuna baadhi ya watu wakatupigia wakatutaka fatwa zile tunazoweza tukawajibu wakaridhika. Kwa hiyo simu saa nyingine inakuwa bize. E, lakini mwingine akatuma SMS sijibiwe kwa haraka. Tunapata SMS pengine hata zaidi ya hamsini, sitini mpaka laki kwa siku. E, na amdugu yangu Muislam. Umma unapenda kheri. Mwingine SMS zake japo angalau kutuombea dua. Lakini mtu mwingine huwa ni mkali sana akapiga simu au akatuma ujumbe akasema sikujibiwa e, nilivyokuona vile umeongea kwa bashasha na ukarimu kumbe ndio tabia yako kumbe pengine hata haongei na mimi ndugu yangu Muislam lakini vivyo hivyo mwingine angalau ametoa salamu alaykum wa rahmatullah ukamjibu wa alaykum salam lakini ndani ya nafsi wa alaykum salam wa rahmatullah shekhe mzima unajibu salamu kifupi la haula wala quwwata kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ni seme tu msijali na tamani kila mmoja ni msikilize ndugu zangu wa Kiislamu. Kila mmoja anamtamani ni msikilize vizuri kabisa vile anavyosema mpaka amalize lakini la yumkin. Ni jambo kidogo haliwezekani eh, lakini jambo jingine ni fanyi marejeo. Hii kamera inaonichukua na kamera nyingi zani nichukua miongoni mwao ni hii Masjid Mtoro hii imeonekana mashallah yatizamwa sana Mungu aitilie kheri. Hii tunaweza tukasema ni studio tu e, na hata hapa tunavyorekodi hatuko Masjid Mtoro. Sisi tupo Dar es Tanzania hii Dar es sehemu ya Kiwalani sio Masjid Mtoro. 
ule ni msikiti tu mm. ule ni msikiti mashallah na nembo yake imetumika hapa kwa sababu matukio makubwa huwa yanachukuliwa na mashine hii lakini hapa ndo imekuja kumfata ndugu yenu mie inaanza kuchukua ripoti zangu ikuleteni waislam na nyie muone kwa hiyo nasema hivi kuna baadhi ya watu hupata usumbufu moja kwa moja huenda masjidi mtoro kutafuta baadhi ya dawa au kumtafuta Sheikh Uthmani kule uwezi kumpata na akifika kule changamoto inayopatikana pia unataka dawa gani eh dawa yake ndio hii hapa na hapa ndo kwenyewe anachukua dawa sizo maskini ya Mungu pengine akachukua dawa zikaja kumuumiza huko akajua hizi ndio dawa nilizozipata kule masjidi mtoro siko ndugu yenu ndugu zangu wa Kiislamu mimi niko Dar es Salaam Kiwalani na kitu chetu kipo huku huku Kiwalani kwa hiyo zingatia sana maelezo alafu fuatilia hizo namba zinazopita ndo namba za mie ndugu yangu Muislamu hili ni jambo la kwanza Jambo la pili popote ulipo Ulaya, Uingereza, Marekani, e, Belgium usiji wapi una uwezo ukapatiwa mizigo ile ya dawa inshallah khair. Ukapatiwa zile dawa zikakufikia kwa usahali e, lakini pia uzingatie jambo jingine. Tunajitahidi sana kuchukua contact chache ili kukufikishia ile mizigo yako. Lakini mara nyingine unakuta wasafirishaji mizigo mara wamekosea haikufika pia ni changamoto mtu huwa mkali e, na maneno ya mwanzo ni ile shubaha hivi kweli nyie mna dawa au matapeli e, sasa hata ile angalau ile heshima kidogo na ile jina la mtume na uislamu tunaoitumia angalau nayo na huitizame ndugu yangu muislamu moja kwa moja una hukumu na kuwa mkali na una hukumu wa Tanzania wote siku zote wa Tanzania wa Tanzania nyie matapeli la haula wala kuwata basi tizama hata hizi kauli yani tuaminiane kwa ajili ya Uislamu lakini si ni ya zetu Uislamu na lengo kubwa sisi kutoa hizi dawa lengo kubwa si riziki peke yake kwa sababu kutafuta riziki ni ibada lengo tupate thawabu kwa hiyo mimi ninasema hii dawa utakapotoa ile sadaka yake unapewa hii dawa na thawabu ninapata kwa sababu nimekufaa ungekuwa sababu ya kukatisha maisha kwa ajili ya vidonda vya tumbo na hata ningesema nsikuuzie we ndugu yangu wa mbali basi hata huyu mtu hapa hapa na tuna shughuli zingine zingetutosheleza lakini nasema hapana lazima umma tuizungumzie sunna tuzungumzie matibabu na tuoneshe kwa mfano kabisa mbona tumetenza dawa hii tumieni na kweli mtu ikamfaa mtu anapata imani na yakini na anazidi kwa madhubuti katika uislamu wake sasa mtume asema vannul mu'minina khaira e, wadhanieni wa islamu mambo mazuri Nchi nyingi zikijaga Tanzania eh, wanaogopa sana wa Tanzania. Kuna msemo ulisemwa zamani lakini wa uongo. Wa uongo. Anasema kuna kifaa hicho chenye kina sensa kina sense kikimwona mwizi kinamjua, kinamkamata. Kikapelekwa Europe. Kikakamata wezi elfu moja. Kikapelekwa wasiwi Uingereza wezi alfu mbili kivoletwa Kenya mama yangu ikakamata wezi alfu tatu kikaletwa Uganda ikakamata wezi elfu tano kwamba Uganda wezi wengi sana sasa kikaletwa Tanzania duh hmm. kilivoletwa Tanzania kile kifaa chenye kimeibiwa <laughs> yani baada kikamate wezi na chenye kimeibiwa kuonesha wa Tanzania nuksi kweli kweli hizi ni story tu wa Tanzania wa karimu wa Tanzania wanapenda amani wa Tanzania wa Islam na wasokuwa wa Islam wanapendana wanaheshimiana barakallahu fihim alhamdulillah wa Tanzania hawana hata maasi makubwa e, maasi yao labda yanawasumbua baadhi ya watu ni wa ulevi tu labda na uzinzi uzinzi wa chini chini lakini hapa hakuna mambo ya kuabudia mangombe si mapunda kuabudia si tupu ya kina mama Uh, uwaji uwaji haupo eh, haupo eh, wa Tanzania mpaka serikali yao inakrimu ina watu wa dini eh, watu wa dini wanaingia maikulu mashehe maaskofu alhamdulillah eh, alhamdulillah wa Tanzania mpaka marais wao japo si dini yao lakini wanakuja mpaka kwa sherehe za waislamu kwa hiyo sisi tunasema ni na Tanzaniyun tuna neema ya hali ya juu watu wa Tanzania Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu 
na nyinyi ndugu zenu waislamu hilo ni jambo ambalo nimekutoa ni mashaka lakini la mwisho la mwisho ndugu zangu wa Kiislamu Mwenyezi Mungu akulipeni sana akulipeni kheri eh, na ni kuonesha mna mapenzi mazito na mimi amenikaribisha uh, sana katika nchi mbalimbali mmeniita mara kadhaa Oman Saudi Africa Marekani mmeniita sana na USA jirani zangu wa Mombasa wameniita sana na Kenya na kila wakiniita na watania Naambia kwa sababu mimi inshallah na mke mmoja nkija niwekeeni niongeze mke wa pili. Na wao wakiniambia Kenya wa Tanzania ni mashemeji zao wameoa sana. Nimeitwa nchi hizo barakallahu fikum. Kuna baadhi ya mambo nikiyasikia napenda mtu unipigia simu bwana niko hapa wapi upo? Nipo hapa Harab Makkah hapa kwenye kibla kabisa. Nasikiliza klipu yako moja basi na mimi nafurahi kwa bila sikwenda maka lakini tayari dawa yangu ishafika maka kwa kweli nashukuru sana na mna upendo wa arabu mna upendo wa hali ya juu ndugu zangu wa arabu kwa sababu mwafunga safari kutoka huko mpaka mnakuja Tanzania kwamba angalau nije nipige picha na wewe na ndugu zangu wa sahi wa, 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 wa hindi vile vile wanatawadhwa wanataka dua na baraka angalau kupata ule mkono mapenzi ya hali ya juu na huu ndo ukubwa al ukhuwa fi al islam a'zam wa a'la wa ajmal min ukhuwat fi nasab undugu katika uislamu una nguvu kuliko undugu katika nasab na sahaba alikuwa akikutana na ndugu yake sahaba ile furaha yake mpaka anasahau ndugu zake wa nyumbani anajua amekutana na ndugu yake muislam kwa hiyo mapenzi ya hadi ya juu baina yetu naona tunakwenda vizuri na ninamuomba Mungu asinidondoshe nisiende kidunia dunia niende kia akhira hasa zile dua zenu ndugu zangu wa Kiislamu na kupendeni sana hebukum filla na ninachokisema insha Allah kuna mambo yalikuwa yakiweka sawa e, ni mtu ambaye kidogo ni mz... nilikuwa na uzito uzito nilikuwa na uzito uzito wa, 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 wa kutoka lakini insha Allah taala hivi sasa rasmi naweka mambo sawa nitaanza kufanya ziara na ni kuahidi ni kitu kimoja Mwenyezi Mungu akijalia kheri. Mashekhi wengi wanakuja pengine wa Oman. Mashekhi wengi pengine wako na Saud. Alhamla wakifika wanafanya mawaidha, alhamla. Lakini mimi insha Allah nasema ya 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 ya, 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 ya hivi sasa. Kila nchi nitakayoitembelea tegemeeni yafuatayo barakallahu fikum. Nitafanya ziara insha Allah. Nikifanya ziara nitafanya da'awa halafu nikishafanya da'awa insha Allah nitafanya hijama kwa kadri Mungu alivyonijalia nitafanya hijama zile free of charge halafu baadhi ya da'awa insha Allah nitakazozibeba vile vile nitasaidia sehemu kubwa sana kwa kile ambacho nitaweza insha Allah katika kukibeba nitasaidia nitachukua sadaka ndogo sana lakini yule ambaye hajiwezi nitamfanyia free of charge miongoni mwa madawa ya kensa matatizo ya ukimwi matatizo ya bawasiri matatizo ya moyo matatizo ya vifua lakini kitu nitakachokifanya free zaidi ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia experience nacho tatizo la aini na hasadi mimi nataka kila mwenye aini na hasadi na jini vitu vitatu ah vinne kila mwenye aini yani mwenye kijicho mwenye husda mwenye majini na uchawi hawa ndo nawataka zaidi inshallah nitafika pahala na nikifika pahala nitaka kila mwenye mashaka haya ndoa yake na yumba dhidi ya mashaitani sijalishi hii ni omani na mahela hayo mahela ni yao mimi nawekania nchi hizi inshallah mtume amezitaja kwa majina nitoe sadaka yangu nifike nifanye tiba hizo free kabisa 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 mimi ninachotaka ni dua zenu mkinipa chochote sitokataa lakini msiniogope ndugu yenu e, 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 nguvu yangu ni ndogo lakini ningekuwa na ndege zangu mimi ningezunguka kila pahala nikasaidia umma wa Islam na wasoko wa Islam inshallah nitakuja Marekani kama mmekwisha kuniita na nikija pia nitasema nita kwamba nakuja na nitajitahidi nitajitutumua wa Islam popote mtakaponipeleka kufanya da'wa msianze huwa mimi sipendi watu wananipigia simu e bwana samahani samahani kitu gani 
sijui tunaweza tukakuita sijui inakuaje kuaje mambo yako gharama dini haiuzi waislamu kwangu mimi najua asli ya dini ni kutoa sio kupokea kwa hiyo nitakuja insha Allah taala huko nitafanya yote mimi waislamu namshukuru Allah amenijuvisha haya masala ya matibabu na masala ya dini kwa hiyo nikija amrun ilaikum nipo tahta za amri zenu nipo chini ya amri zenu nitumieni mnavyotaka kamsomee yule dua na namshukuru na Allah dakika tano ni nyingi mtu aliyokuwa akisumbuliwa na mashetani kwa muda mrefu hiyo kasi hiyo hiyo vurugu nitaimaliza nitumieni nipasuke kifua vya kupasuka nitakutibieni msije kabisa waislamu mkaniogopa kunitumia kwamba sasa hapa hela hakuna nitumeni vyo vyote afanyiwe hijama atibiwe alafu vile vile najitahidi kuiiga sifa ya mtume alikuwa sayyid ibn tawadhin akijishusha na mtu yote atakayemwalika bwana mtume atamwendea kwa hiyo mimi nikija maskini nahitaji zaidi na hata wenye nafasi pia nitawaendea kwa hiyo sije katokea mtu akanihitaji pengine akajiona wakubwa ndo wamenipokea hakuna wakubwa kwa Allah na hata wewe hohe hahe niite hata maji ya kunywa usinipe la uridu minkum jazaa wala shukura lakini nataka niifanye sadaka yangu hii ya kuzunguka nchi hizo zote hizi miji mikubwa mikubwa niingie mpaka na Saudi ya yenyewe niyafanye yale ninayoweza ibtigha amrafatillah angalau na mimi insha Allah Mungu aipokee nia hii nikiondoka katika ulimwengu nimeacha athari ndugu yangu muislamu la kumalizia watu wengine wanaohitaji kuja kumuona Sheikh Uthmani Maiko Dar es Salaam Tanzania nisikilizeni niseme haya yafuatayo Sheikh Uthmani Maiko si mtu ghali ni mtu wa kawaida sana ukiwa una matatizo sio wewe kama unayo swadaka yako niletee kama huna njo utibiwe watu wengi wamekatikiwa na safari na watibia na mwambia wewe nenda sasa shekhi itakuwaje ndugu yangu anipigie siju uko Denmark he nkambia upigiwe simu ya nini wewe nenda ukifika huko utanitumia inshallah hata ni dawa wataka inshallah wewe nenda kama sinazo basi eti tatiza mamacho lakini kama ziko shika mimi napata tabu sana eti mtu kaja na ugonjwa aumwa ni mnyime dawa hili kidogo sijaliweza Mwenyezi Mungu ndo arazi kia atajua ataniruzuku kwa njia gani na haya nasema kwa hisia kabisa. Wewe popote ulipokurupuka njo Sheikh Uthman atakusikiliza. Sheikh Uthman target yake sio awe tajiri mkubwa mtume anaambiwa ma uhiya ilaika an ma anasema mtume ma uhiya alayya an ajma amalin wa kun min atajirin. Mimi sikushushiwa wahai ni kusanyi mali niwe katika matajiri wakubwa walakin laqad uhiya ilayka lakini mimi nimepewa nime, nime maagizo an usabihu rabbi ni msabihi mola wangu mpaka na yakini ya umauti inijie na mimi lengo langu naitaka nyumba ya akhera maisha ni kukwaruzana kama kuna yote inshawa kumkwaruza katika maisha yake inshawa kumnyima furaha katika nafsi yake na muomba anisamehe kwa ajili ya Allah na yule ambaye kidogo amehisi amenitendea ubaya basi huo ubaya kwangu nilishamsamehe kwa dunia wala akhira na kupendeni sana kwa ajili ya Allah lakini nikimisha hodi katika nchi zenu insha Allah taala mimi ni mtumwa wenu ni kijana wenu nitumieni kile ambacho Mungu amejalia nitajitahidi nitakifikisha barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ahsanal jazaa wa jazani aidan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh